ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കിട്ടില്ല എന്നൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാ ചോക്ലേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആട്ടയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി പിന്നെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് ദെൻ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സോഡ അപ്പ അപ്പ സോഡ ദെൻ കോക്കോ പൗഡർ ദെൻ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ പാൽ ദെൻ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിനുശേഷം ചോക്ലേറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് മോളിൽ നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഏത് ചോക്ലേറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഏത് ചോക്ലേറ്റും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആട്ടയോ മൈദയോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സപ്ലൈക്കോ ആട്ടയാണ് അത് രണ്ട് കപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ചോയ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ആഡ് മൈദ ഓൾസോ മൈദ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും ചില ആൾക്കാർക്ക് മൈദ ഇട്ട കേക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആട്ട ഇട്ടിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വിനാഗിരി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലൊന്ന് പിരിഞ്ഞ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പുളിയുടെ ടേസ്റ്റും ഇതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് സോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി വെക്കുക സോ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പൗഡറിൻ്റെ ഇതാണ് അത് അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡറും അതായത് തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പം ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതായത് അപ്പക്കാരം ജസ്റ്റ് അപ്പക്കാരവും നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ കൊക്കോ പൗഡർ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഉള്ളവരത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം കൊക്കോ പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂട്ടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സ് ചെയ്തതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മളിതിനെ തരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് തരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് സം രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തരിച്ചെടുക്കാം തരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അത്രയും സ്മൂത്ത്നെസ് കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം തരിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനെ മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു മിക്സറിനെ നമ്മളിതൊരു ഡ്രൈ പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പാലിൽ നമ്മൾ വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വിനാഗിരിക്ക് പകരം നമുക്ക് നാരങ്ങയും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം വിനാഗിരി ഉപയോഗിക്കാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങയും ഉപയോഗിക്കാം ജസ്റ്റ് അത് കുളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അതിന് ഒന്ന് പാലിനെ തരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് പാലും ഇതും വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പൗഡറും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അടുത്ത മെത്തേഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആയാലും വേണ്ടിയില്ല സൺഫ്ലവർ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പാനിലേക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചീച്ച് കുറച്ചീച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സിങ് നടത്തണം നന്നായിട്ട് ഉടയാതെ നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓയിലിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ ഞാൻ സാധാ ഷുഗറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മിക്സ് മിക്സിയിൽ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിനുശേഷം ഈ മിക്സ് ചെയ
ഫിക്സിങ് നമ്മളിതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ല നല്ല പോലെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു കട്ടയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ ബാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സോ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ച് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നല്ലൊരു ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പാലെന്നാണ് നല്ലത് പാലുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിലാണ് ഇതേ രൂ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല കട്ടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് കട്ട പിടിക്കൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും നന്നാണ് നന്നായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഇത് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കട്ടിയൊന്നും പിടിക്കില്ല നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗീയോ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സിമ്പിളാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചൂടായതിന് ശേഷം സിമ്പിളാക്കണം നന്നായിട്ട് ബാറ്റർ നമ്മളതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളതിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോ ഇരുപത് മിനിറ്റോ നിങ്ങളത് തരിപ്പോളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കറിയാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അപ്പം മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിനെ വേവിക്കാൻ നോക്കുക പത്ത് മിനിറ്റാണ് ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു തവി വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചുറ്റെടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാൻ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ചൂട് കൂടുതൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാനത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിയെടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർക്കിലെടുത്തിട്ടോ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നോക്കൂ നിങ്ങൾ നല്ല സൂ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് കരിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഞാനത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ലെയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ കേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ജസ്റ്റ് നല്ല ചൂടുള്ള കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ ചെറിയൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അതിന് ശേഷം കാർണിഷ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തും അതായത് ഷുഗർ ബോൾസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് കാരണം ഷുഗർ ബോൾസ് ഒന്നും വാങ്ങാൻ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ബ്രെഡ് നമ്മളെ ആട്ട ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആട്ട ബ്രെഡ് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം അത് മുകളിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്താണ് ചെയ്തത് സി എത്ര സോഫ്റ്റാണ് നോക്ക് സിമ്പിളും ആണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്
സോ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ച് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നല്ലൊരു ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പാൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് പാലുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയണത് ഇതേ രൂപത്തിലാണ് ഇതേ രൂ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം കുറച്ച് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല കട്ടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് കട്ട പിടിക്കുന്നുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും നന്നാണ് നന്നായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഇത് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കട്ടിയൊന്നും പിടിക്കില്ല നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗീയോ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സിമ്മലാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്മലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചൂടായതിന് ശേഷം സിമ്മലാക്കണം നന്നായിട്ട് ബാറ്റർ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളതിന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോ ഇരുപത് മിനിറ്റോ നിങ്ങളത് തരിപ്പോളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കറിയാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം അപ്പം മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിനെ വേവിക്കാൻ വെക്കുക പത്ത് മിനിറ്റാണ് ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു തവി വേണമെങ്കിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാൻ അടിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചൂട് കൂടുതൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാനത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിയെടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർക്കിലെടുത്തിട്ടോ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നോക്കൂ നിങ്ങൾ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് കരിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഞാനത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ലെയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ കേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ജസ്റ്റ് നല്ല ചൂടുള്ള കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിന് ചെറിയൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തും അതായത് ഷുഗർ ബോൾസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് കാരണം ഷുഗർ ബോൾസ് ഒന്നും വാങ്ങാൻ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ബ്രെഡ് നമ്മളെ ആട്ട ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആട്ട ബ്രെഡ് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം അത് മുകളിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്താണ് ചെയ്തത് സി എത്ര സോഫ്റ്റാണ് നോക്ക് സിമ്പിളും ആണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ